হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইতে বন্ধুরা আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের প্রথম অধ্যায় সেট ও ফাংশন থেকে কিছু গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করে দেই আমাদের আজকের এপিসোড বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ চলো আমরা দেখে নিই সমস্যাটিতে আমাদের কি বলা আছে আমাদেরকে তিনটি সেট দেওয়া আছে একটি হচ্ছে এ সেট যেটি সেট গঠন পদ্ধতিতে বলা আছে বি একটি সেট এবং সি একটি সেট দেওয়া আছে এবং আমাদের কন প্রশ্নে চাওয়া হচ্ছে যে এ সেটের উপাদানগুলো লিখো মানে হচ্ছে আমাদের এ সেটটি যেটি সেট গঠন পদ্ধতিতে আছে সেটিকে আমাদের তালিকা পদ্ধতিতে নিয়ে যেতে হবে খ নম্বর প্রশ্নে বলা আছে আমাদের দেখাতে হবে যে পাওয়ার সেট অফ বি ইন্টারসেকশন সি এর যে মান সেটি পাওয়ার সেট অফ বি এবং পাওয়ার সেট সি এর ইন্টারসেকশনের মানের সমান এবং গ নম্বর প্রশ্নে আমাদের একটি স্বীকার্য প্রমাণ করতে বলা আছে তাহলে প্রথমে আমরা কন অঙ্ক প্রশ্নের সমাধানে আসি আমাদের এ সেটটি সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে এক্স যেখানে এক্স এর মান বাস্তব সংখ্যায় অবস্থিত এবং এক্স এর প্রতিটি মান এক্স স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস বি ইন্টু এক্স প্লাস এ বি সমান জিরো এই সমীকরণটিকে মেনে চলে তার মানে আমরা যদি এই সমীকরণটি সমাধান করে এখান থেকে এক্সের মান বের করতে পারি তাহলে বলতে পারবো ওই মানগুলি হবে আমার এই এ সেটের উপাদান তাহলে আমরা এখানে এই সমীকরণটি সমাধান করার চেষ্টা করি माइनस बी कमन नहीं प्लस चेन्ज हो जाए माइनस ए समान जीरो दादा एक्स माइनस ए कमन नीले एक्स माइनस बी তার মানে আমার হচ্ছে গিয়ে হয় এক্স মাইনাস এ এর মান জিরো হবে বা এখান থেকে আমি বলতে পারি যে এক্স এর মান হবে এ অথবা আমরা বলতে পারি যে এক্স মাইনাস বি এর মান হবে হচ্ছে জিরো বা এক্স এর মান হবে বি তার মানে আমাদের এই সমীকরণটি সমাধান হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু এ এবং এক্স ইজ ইকাল টু বি তার মানে যেহেতু আমরা বলেছিলাম যে এ এর উপাদান এই সমীকরণটির সমাধান বা এই সমীকরণ থেকে আমি এক্সের যে মান পাবো সেগুলি হচ্ছে আমার এ সেটের সমাধান তার মানে আমি এ সেটকে লিখতে পারি এ সমান সমান এক্স এর মান তার মানে এক্স এর মানগুলো আমার কি এ কমা বি তাহলে আমাদের বলা হয়েছিল ক নাম্বার পোস্টে এ সেটের উপাদানগুলো নির্ণয় করো তাহলে আমাদের এ সেটের উপাদানগুলো হচ্ছে এটি আশা করি তোমরা আমরা কিভাবে এ সেটটিকে সেট গঠন পদ্ধতি থেকে তালিকা পদ্ধতিতে নিয়ে আসলাম সেই বিষয়টি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমরা এখন সমস্যাটির খন অংশের সমাধান করার চেষ্টা করব খন অংশের সমাধান করার আগে আমাদের এই বি ইন্টারসেকশন সি সেটটি বের করতে হবে এবং এটির পাওয়ার সেট বা শক্তি সেট নির্ণয় করতে হবে বি সেটের পাওয়ার সেট নির্ণয় করতে হবে এবং সি সেটেরও পাওয়ার সেট নির্ণয় করে তারপর তাদের মধ্যে ইন্টারসেকশন বের করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা বি ইন্টারসেকশন সি সেটটি নির্ণয় করি ইন্টারসেকশন সি আমাদের বি সেটটি ছিল ওয়ান কমা টু এবং সি সেটটি ছিল টু কমা ফোর কমা ফাইভ এই দুটি সেটের মধ্যে কমন উপাদান শুধু টু তার মানে আমাদের ইন্টারসেকশন সেটটি হবে টু তাহলে বি ইন্টারসেকশন সি এর পাওয়ার সেটটি হবে আমি যদি এখানে প্রতিবার যেহেতু উপাদান সংখ্যা একটি তাহলে আমরা জানি হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা টু টু দি পাওয়ার এন আকারে হয় 
এখানে যেহেতু n এর মান 1 তার মানে আমার এখানে পাওয়ার সেটের উপাদান সংখ্যা হবে 2 টু দি পাওয়ার 1 মানে হচ্ছে 2 মানে 2 টি তার মানে এই উপাদানগুলো হবে হচ্ছে গিয়ে 2 আর আমরা জানি ফাঁকা সেট সব সময় শক্তি সেটের একটি উপাদান তার মানে আমাদের পাওয়ার b ইন্টারসেকশন c সেটের শক্তি সেট বা পাওয়ার সেট বের করা হয়ে গেছে এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে b এর পাওয়ার সেট এবং c এর পাওয়ার সেট নির্ণয় করি তাহলে পাওয়ার সেট অফ b এখানে বি এর উপাদান সংখ্যা ছিল আমাদের দুইটি তার মানে এটা ছিল আমার বি ইন্টারসেকশন সি এর ক্ষেত্রে বি এর ক্ষেত্রে আমার টু টু দি পাওয়ার এখানে হবে হচ্ছে টু তার মানে সমান সমান চারটি হবে পাওয়ার সেটের উপাদান এবং সি সেটের ক্ষেত্রে আমার উপাদান হবে টু টু দি পাওয়ার থ্রি মানে হচ্ছে আটটি কারণ আমি যদি পাওয়ার সেট অফ বি এর ক্ষেত্রে করি প্রথমে হচ্ছে গিয়ে আমি একটি করে উপাদান নেই একটি করে উপাদান নিলে আমার সেটগুলি হবে উপসেটগুলো ওয়ান টু তারপর দুটি করে যদি নেই তাহলে একটি পাবো ওয়ান কমা টু আর যদি কোনো উপাদান না নেই তাহলে হচ্ছে ফাঁকা সেট আমি যদি সি সেটের পাওয়ার সেট বের করি এবার আমাদের টোটাল উপাদান সংখ্যা হবে আটটি প্রথমে একটি করে নিচ্ছে একটি করে নিলে আমার উপসেটগুলো হবে টু কমা ফোর টু কমা ফাইভ ফোর কমা ফাইভ একটি করে যদি নেই আসলে আগে একটি করে নেওয়া দরকার ছিল যাই হোক টু ফোর ফাইভ পাবো তিনটি যদি একবারে নেই তাহলে টু ফোর ফাইভ এবং কোনো সেট যদি না নেই ফাঁকা সেট যেহেতু সব সেটের একটি উপসেট তাহলে ফাঁকা সেটও আমাদের এই পাওয়ার সেটের একটি অংশ তাহলে আমাদের সেটের উপাদান সঙ্গে কটা হলো একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা তাহলে আমাদের আটটা উপাদান আমরা পেয়েছি তাহলে আমাদের পাওয়ার সেট অফ বি এবং পাওয়ার সেট অফ সি নির্ণয় করা হয়ে গেছে তাহলে আমি এখন যদি পাওয়ার সেট অফ বি এর আর পাওয়ার সেট অফ সি এর মধ্যে ইন্টারসেকশন করি তাহলে আমরা দেখি যে এই দুইটো সেটের মধ্যে আমাদের কমন কোন উপাদানটি আছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ফাঁকা সেট আমাদের একটি কমন উপাদান এবং আর কমন উপাদান আছে আমাদের এই টু সেট এবং আর কোনো উপাদান আমাদের এই দুটি সেটের মধ্যে কমন নেই তার মানে আমার এই পি পাওয়ার সেট অফ বি এবং পাওয়ার সেট অফ সি এর ইন্টারসেকশন সেটটি দাঁড়াচ্ছে টু কমা তার মানে আমাদের যে জিনিসটি দেখাতে বলা হয়েছে যে শিকার্যটি সেটির বাম পাশের আমরা মান পেলাম এটি এবং ডান পাশের অংশের মান পেলাম হচ্ছে এইটা যে দুটা পরস্পর সমান প্রত্যেকটির উপাদান হচ্ছে টু এবং ফাঁকা সেট তার মানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের খ নম্বর প্রশ্নে যে জিনিসটি দেখাতে বলা হয়েছিল যে পাওয়ার সেট অফ বি ইন্টারসেকশন সি এর মান পাওয়ার সেট অফ বি এবং পাওয়ার সেট অফ সি এর ইন্টারসেকশন এর মানের সমান এটা আমরা দেখাতে পারলাম তার মানে দেখানো আশা করি বন্ধুরা তোমরা গাণিতিক সমস্যার সমাধানটি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমরা এখন সমস্যাটির গণম অংশ সমাধান করার চেষ্টা করব এখানে আমাদের বলা আছে যে বি ইউনিয়ন সি এর সাথে এ ক্রোসের এ সেটের কার্তেশীয় গুণ সেট কার্তেশীয় সেটটি হচ্ছে এ এবং বি এর কার্তেশীয় গুণ সেট এবং এ এবং সি এর কার্তেশীয় গুণ সেটের সংযোগ সেট তাহলে প্রথমেই আমার এই সমাধান করার আগে বি এবং সি এর সংযোগ সেটটি বের করতে হবে এবং তার সাথে এ সেটের কার্তেশীয় গুণ সেট বের করতে হবে তাহলে বি আর সেট সি সেটের যদি আমি সংযোগ সেট বের করি বি সেটটি ছিল আমার ওয়ান কমা টু সি সেটটি ছিল টু কমা ফোর কমা ফাইভ তাহলে আমাদের বি ইউনিয়ন সি সেটটি দাঁড়াচ্ছে ওয়ান টু ফোর কমা 
তাহলে এবার আমরা যদি এর সাথে এই বি ইউনিয়ন সি এর কার্তেশীয় গুণ সেট আমরা বের করার চেষ্টা করি তাহলে এ সেটটি ছিল আমার আমরা ক নং প্রশ্ন থেকে এ সেটটি বের করেছিলাম যে এ সেটটি ছিল আমার এ কমা বি তাহলে এই এ কমা বি ক্রস ওয়ান কমা টু কমা থ্রি কমা থ্রি না তাকে ফাইভ বানিয়ে দিই ফোর তাহলে এটা হবে আমরা জানি কার্তেশীয় গুণসের অনুযায়ী প্রথমে একটি উপাদান নিয়ে আমি হচ্ছে প্রত্যেকটিকে গুণ করব তাহলে আমার এটা হবে হচ্ছে গিয়ে এ কমা ওয়ান কমা এ কমা টু কমা এ কমা ফাইভ পরে আছে আগে ফোর তারপর এ কমা ফাইভ তারপর হচ্ছে এবার বি যদি নেই আমি তাহলে বি কমা ওয়ান b comma 2 b comma 4 b comma 5 এটি হচ্ছে আমাদের a এবং b ইউনিয়ন c এর কার্তেশীয় গুণোচ্ছেদ এখন আমরা a আর b এর কার্তেশীয় গুণজ এবং a এবং c এর কার্তেশীয় গুণোচ্ছেদ বের করি তাহলে a cross b a ছিল আমার a comma b এবং b ছিল 1 comma 2 যদি কার্তেশীয় গুণোচ্ছেদ বের করি তাহলে এটি সমান সমান আসবে এ কমা ওয়ান কমা এ কমা টু তারপর যদি বি নেই বি কমা ওয়ান বি কমা টু এবং এ ক্রস সি এর বা এ আর সি এর কার্তেশীয় গুণ যদি বের করি তাহলে এ কমা বি ক্রস টু ফোর ফাইভ তাহলে এটি আমাদের আসছে এ কমা টু এ কমা ফোর এ কমা ফাইভ তারপর যদি বি নেই আমি তাহলে বি কমা টু বি কমা ফোর বি কমা ফাইভ এখন আমাদের ডান পাশে বলা আছে এই দুটি সেটের সংযোগ সেট তার মানে এ ক্রস বি এর ইউনিয়ন এ ক্রস সি তার মানে আমাদের এই যে দুটি সেট আমরা বের করলাম এই দুটি সেটে সংযোগ করব তার মানে আমার এখানে কমন আনকমন সব উপাদানগুলোই যাবে তাহলে আমি ফার্স্টে লিখি এ কমা ওয়ান তারপরে এ কমা টু তারপর এ কমা থ্রি যেহেতু নেই এরপর আছে এ কমা ফোর এ কমা ফাইভ এ কমা ফাইভ আমরা ওয়ান নিয়েছি টু নিয়েছি টু নেওয়া হয়ে গেছে এবার হচ্ছে বিতে যদি আসি তাহলে হচ্ছে গিয়ে এই বি কমা ওয়ান বি কমা টু এরপর বি কমা ফোর বি কমা ফাইভ বি ফোর বি বন্ধুরা আমাদের এই নির্ণেয় সংযোগ সেটটি এবং হচ্ছে আমাদের এ এবং বি ইউনিয়ন সি এর কার্তেশীয় গুণ সেটটি যদি আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে আমাদের প্রত্যেকটি উপাদান সমান যেমন এখানেও এ কমা ওয়ান আছে এ টু ফোর যেহেতু আমাদের দুটি সেটেরই প্রত্যেকটি উপাদান সমান বা দুটি সেট দেখতে একই রকম সেহেতু আমরা বলতে পারি যে আমাদের এ ক্রস বি ইউনিয়ন সি এবং এ ক্রস বি ইউনিয়ন এ ক্রস সি এই দুটি সেটের মান সমান আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল এই জিনিসটাই তার মানে আমরা আমাদেরকে গ নাম্বার প্রশ্নে যে এই জিনিসটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে বা যে স্বীকার্যটি সেটিকে আমরা প্রমাণ করতে পারলাম
বন্ধুরা আমাদের যে কার্তেশীয় গুণ সেটটি ছিল যদি আমরা ধরে নিতাম যে এ এবং বি দুটি সেটের মধ্যে কার্তেশীয় গুণ সেটটি আমরা কেন এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে রাখলাম তার কারণ হচ্ছে সাধারণত এটিকে সেট গঠন পদ্ধতিতে এভাবে লেখা যায় ক্রমজোর আকারে যে এক্স কমা ওয়াই যেখানে আমাদের এক্স এর মানটা আসবে হচ্ছে গিয়ে এ থেকে এবং আমাদের প্রতি ক্ষেত্রে ওয়াই এর মানটা আসবে হচ্ছে গিয়ে বি থেকে তাহলে আমরা যদি যে কোনো একটিকে দেখি যে এই এ ক্রস বি যে কোনো একটি ক্রমজোর যদি আমি নেই ধরলাম এটা এটাকে যদি আমি এক্স কমা ওয়াইয়ের সাথে তুলনা করি যেখানে এক্স এর মান হচ্ছে বি ওয়াই এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা দেখি এই এক্স এর মানটা এ থেকে এবং ওয়াইয়ের মানটা বি থেকে আসছে কিনা এক্স এর মান হচ্ছে বি বি হচ্ছে আমাদের এ এর একটি উপাদান তার মানে আমার এক্স বিলংস টু এ এই শর্তটি আমার সে পালন করেছে এবং ওয়াইয়ের মান ছিল ওয়ান যেটা হচ্ছে গিয়ে আমার এই বি সেটের একটি উপাদান তার মানে ওয়াই বিলংস টু জি বি এটিও সে পালন করেছে তার মানে আমরা কার্তেশীয় গুণ সেট কীভাবে বের করতে পারি সেটিও আমরা শিখে ফেললাম আশা করি আমাদের এই গাণিতিক সমস্যার প্রমাণটি তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আশা করি তোমরা আমাদের আজকের এপিসোডটি বুঝতে পেরেছ পরবর্তী এপিসোডে আমরা তোমাদের সামনে নতুন কিছু নিয়ে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো